Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Simple Tech où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre série Python. Jusqu'à présent, nous avons vu comment écrire du code. Aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin en vous montrant comment répartir notre code sur plusieurs fichiers réutilisables qu'on appelle des modules et comment regrouper ces modules dans des collections logiques de modules qu'on appelle des packages. Mais avant de commencer, si vous êtes un passionné de dev et que vous voulez voir plus de tutos, d'actualités et de discussions intéressantes autour du monde du développement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager le contenu afin de nous supporter. Et maintenant, place au code Avant de regarder comment créer nos modules, arrêtons-nous deux secondes pour nous poser une question. Pourquoi aurait-on envie de créer plusieurs fichiers de code pour nos programmes au lieu de juste tout écrire dans un seul grand fichier .py Effectivement, pour l'instant, nous avons écrit des tout petits projets qui ne nécessitent pas beaucoup de lignes de code et dans lesquels il est facile de s'y retrouver. Mais imaginez que vous ayez un projet réel à développer, vous allez très vite atteindre plusieurs milliers de lignes de code et votre fichier deviendra complètement illisible et incompréhensible. Et le phénomène intéressant que les débutants ne réalisent peut-être pas tout de suite, c'est que quelques mois ou années après avoir écrit votre projet, quand vous reviendrez dessus et essaierez de comprendre votre propre code, vous aurez l'impression que quelqu'un d'autre l'a écrit, et vous aurez vous-même du mal à vous y retrouver tout de suite. Passons maintenant au cœur de la vidéo. Donc pour ce tuto, je vous ai préparé quelques fichiers Python que vous pouvez télécharger sur GitLab, vous trouverez le lien dans la description comme d'habitude, et ces fichiers sont les suivants. Un fichier bonjour.py, là-dedans vous allez retrouver deux fonctions, une fonction dire bonjour qui prend en paramètre un nom et qui va simplement afficher bonjour suivi du nom en question, et une deuxième fonction dire au revoir, elle également ayant en paramètre un nom et imprimant simplement le message au revoir suivi du nom. Le deuxième fichier est le fichier trajet.py et dans ce fichier, vous avez une fonction qu'on a déjà vue dans un de nos précédents tutos qui sert à calculer un temps de trajet basé sur différents paramètres dont une distance en kilomètres et une vitesse. C'est d'ailleurs les seuls paramètres qu'on va utiliser dans ce tuto. Et puis pour finir, j'ai encore créé un fichier vitesse.py et dans celui-là, on a deux fonctions de conversion qui vont convertir une fois des kilomètres heure en mètres par seconde et pour l'autre fonction, convertir des mètres par seconde en kilomètres heure. Comme je l'expliquais en début de vidéo, chaque fichier Python est un module. Et chaque module peut être importé dans un autre module. Je propose donc qu'on crée un nouveau fichier qu'on va appeler simplement exercice1.py, faute de meilleur nom. Et là, on va faire plusieurs choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur son nom. Donc nom est égal à input, quel est votre nom Puis on va lui demander une distance, distance est égale à float input, quelle distance souhaitez-vous parcourir Et pour finir, on va lui demander une vitesse en mètres par seconde. Donc vitesse underscore en mètres seconde est égale à float input à quelle vitesse Point d'interrogation et entre crochets, je vais indiquer à l'utilisateur qu'on veut une vitesse en mètres par seconde. Maintenant, on va vouloir faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voudra dire bonjour à l'utilisateur. Ensuite, on va convertir la vitesse qu'on a reçue en kilomètre heure. Donc, convertir vitesse en kilomètre heure. Puis, avec cette vitesse et la distance que l'utilisateur nous a donnée, on va vouloir calculer le temps de trajet. Ensuite, on va afficher ce temps de trajet. Et pour finir, on va dire au revoir à l'utilisateur. Pour faire tout ça, on va avoir besoin de fonctions qu'on a créées dans nos autres fichiers. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est... Comment faire appel à ces fonctions Eh bien, c'est plutôt simple. Il suffit de revenir en début de fichier, et là, on va simplement taper « Import ». Donc, on va importer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va importer bah, La première fonction dont on a besoin, c'est la fonction « Dire bonjour » qui se retrouve dans notre fichier « Bonjour.py ». Donc, on va simplement importer « Bonjour ». Donc, « Import » du fichier « Bonjour ». On ne marque pas l'extension. Python va trouver ce fichier automatiquement. On sauvegarde et maintenant ici, il suffit de faire bonjour, point, dire bonjour et on va utiliser la fonction tout à fait normalement en passant le nom en paramètre qu'on a reçu juste avant dans cet input. On fait la même chose pour les autres fonctions dont on a besoin. Donc on va importer vitesse et on va aussi importer trajet. Et là, pour convertir la vitesse, on fait un vitesse. Point convertir mètres par seconde en kilomètres. On va donner ici notre vitesse en mètres par seconde en paramètres. On va stocker ce résultat dans la variable vitesse en kilomètres heure. Donc, c'est égal à 
Puis, on va calculer notre temps de trajet. Donc, temps underscore de underscore trajet est égal à trajet point temps de trajet. Et cette fonction prend d'un côté une distance en kilomètres, qui va être égale à la distance qu'on a lue juste en haut, et puis une vitesse en kilomètre heure, qui va être égale à la vitesse qu'on a calculée. Ensuite, on va afficher le temps de trajet. Donc là, on va faire un print tout à fait normal. Votre temps de trajet et de temps de trajet heure point et pour finir on va dire au revoir donc on fait à nouveau appel au module bonjour point dire au revoir et le nom de l'utilisateur donc comme vous le voyez pour importer les modules il suffit de donner le nom de leur fichier et ensuite de faire appel aux fonctions en utilisant ce nom point la fonction à laquelle on veut faire appel lançons tout ça pour tester notre programme il me demande un nom je vais donner simple tech une distance, je vais dire 20 km, une vitesse en mètres par seconde, je vais dire 2. Et là, vous voyez, votre temps de trajet est de 2,77777 heures. Et on voit bien, bien entendu, juste avant le bonjour et puis après le revoir. Bon, là, il y a une chose qui n'est pas très pratique. Imaginez que vous deviez faire appel à cette fonction « dire bonjour » 20 fois dans votre code. À chaque fois, vous devez taper le nom du module « bonjour » suivi d'un point et puis le nom de la fonction. Eh bien, il y a une autre manière pour importer ce module et cette fonction qui vont nous permettre d'utiliser simplement directement le nom de la fonction. Donc, pour cela, on va modifier notre import de « bonjour » et on va faire « from », donc à partir du module « bonjour »,« import », importer la fonction dire bonjour. Je vais en profiter, j'ai tout de suite importé la deuxième fonction également, donc dire au revoir. Et là, vous voyez que l'éditeur me donne déjà une erreur et qu'il me dit que bonjour n'est pas défini. Effectivement, on ne l'importe plus. Ce qu'on importe, ce sont les deux fonctions dire bonjour et dire au revoir de ce module bonjour. Et là, je peux simplement effacer tout ceci et simplement taper dire bonjour pour faire appel à la fonction. On doit faire la même chose pour dire au revoir, donc j'efface le module. Et là, si on relance notre code, vous verrez qu'on aura exactement le même résultat. Donc la simple tech, je vais donner à nouveau une distance de 20 et puis une vitesse de 12 cette fois-ci. Et comme vous le voyez, tout a fonctionné. On dit bien bonjour simple tech et au revoir simple tech. Donc on a pu faire appel à ces fonctions sans les précéder du module en question grâce à cette forme d'import. Nous avons fait le tour des modules, maintenant attardons-nous un peu sur les packages. Vos projets vont très rarement être composés de peu de fichiers. Il est donc très important de structurer ces fichiers le mieux possible. Et pour cela, on peut utiliser des packages. Les packages sont essentiellement des sous-dossiers de votre projet dans lesquels on va créer un fichier appelé underscore underscore init underscore underscore point py. Ce fichier va indiquer à l'interpréteur Python que ce dossier est un package contenant des modules ou d'autres packages Python. Et la magie de Python fait que pour créer un tel package, il suffit que ce fichier soit présent, même vide. L'important, c'est qu'il existe dans ce dossier. Illustrons cela en créant un package que je vais appeler physique. Donc là, on va créer un dossier physique. Et dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier qu'on va donc appeler underscore underscore init underscore underscore point py. Maintenant, je vais glisser mes deux fichiers trajet.py et vitesse.py dans ce dossier physique. Et voilà, on a créé un package physique dans lequel on a deux modules, le module trajet et le module vitesse. Voyons maintenant comment les utiliser. Là, si on retourne voir notre fichier exercice.py, on voit tout de suite que l'import de vitesse et de trajet ne fonctionne plus. Et c'est normal, car ces deux fichiers ne sont plus dans le même répertoire que notre fichier exercice1.py. Donc pour importer ces modules, en fait, ce que nous devons faire, c'est que nous devons importer le package physique. Donc essayons ça tout de suite, faisons un import de physique. Et là, vous voyez que vitesse est toujours souligné en jaune et que l'éditeur me dit « vitesse is not defined ». Et effectivement, si là on veut faire appel au module vitesse, il faudra faire « physique.vitesse.convertir » ms en km heure, et en dessous, physique, point trajet, point temps de trajet. Là, si déjà ça vous énervait de taper le nom du module pour accéder à ces fonctions, alors vous devez être aux anges. Mais bien entendu, ici aussi, on peut faire la chose suivante. Donc on peut faire un from, physique, import, trajet. Et puis on n'a plus besoin de taper physique, point trajet, mais simplement trajet, point temps de trajet suffira. Vous voyez d'ailleurs que l'éditeur ne réclame plus. Et si on veut importer une fonction spécifique d'un module dans un package, il suffit de faire, par exemple, from physique.vitesse import 
convertir ms en km heure. Ici, on n'a plus à taper physique ni vitesse. On tape simplement directement le nom de la fonction en question, vu qu'on l'a importé directement du module vitesse qui est dans le package physique. Et voilà, notre code devrait refonctionner. Et effectivement, si je lance tout ça, à nouveau, quel est votre nom Simple Tech. On va faire 20 km et tout ça en 12 mètres par seconde. Et le code fonctionne comme avant. Là, une remarque importante, je vous ai montré comment importer une fonction d'un module qui se trouve dans un package. Bien entendu, si vous avez des packages dans des packages dans des packages, il suffira de taper from, nom du premier package, point, nom du sous-package suivant, point, nom du sous-package suivant, et ainsi de suite, point, le nom du module, import, et puis la fonction que vous souhaitez importer de ce module. Et voilà, notre tuto touche à sa fin, c'est tout ce que je voulais vous montrer, vous savez maintenant comment créer des modules, comment créer des packages, comment importer ces packages et ces modules dans votre code. Il y a encore quelques subtilités que j'aimerais discuter, mais ça, je vais le faire dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, Lâchez-moi un gros pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao